Cum să vinzi orice, oricui? Cum să convingi pe oricine de orice? Aceasta este dorința fiecărui angajator, fiecărei companii de a convinge un număr cât mai mare de clienți. Atunci când mergi, când vrei să convingi pe cineva, primul lucru pe care îl întâlnești în cale este să... Primul lucru care ai de a face este o obiecție. O obiecție se spune, prețul e prea mare, nu am timp, nu am, nu am bani, nu mă lasă șeful, nu acum, dar cea mai grea dintre toate este prețul. Când ai mers să-l convingi de ceva și te-ai trezit din, din start cu un perete care spune, știi, prețul e prea mare. Avem trei variante, aceea de a negocia cu el, să-i vindem produsul respectiv, a doua variantă este aceea în care îi facem o reducere din start, nu e prea scump 200 de lei, vă dăm la 150 și a treia variantă este aceea în care îți iei jucăriile și pleci acasă. Cu siguranță ne dorim să putem trece peste acest nu. Iar întrebarea de 1000 de puncte este cum trecem peste acest nu? Cum putem face astfel încât să-l convingem să cumpere de la noi? Majoritatea Vânzătorilor neexperimentați procedează în felul următor. Când li se spun, știi, prețul e prea mare, reacționează, nu, nu, nu e mare, să vedeți câte lucruri poate face, ce interesant este, ce deosebit, ce frumos și așa mai departe. Din nefericire, aceasta nu este o strategie potrivită. Ține, să spun așa, în foarte puține cazuri. Odată ce tu ai primit un nu, Trebuie să te adaptezi. Mai exact ce trebuie să faci. Când un om a spus că prețul e prea mare, puneți o simplă întrebare. De fapt, de ce îmi spune el că prețul e prea mare? Haideți să gândește puțin. Poate, poate o ia din altă parte mai ieftin, poate el chiar vrea să dea mai puțin bani, poate e interesat de a obține o reducere, poate nu-i place produsul. Prin urmare, nu are sens să te hazardezi să răspunzi la... Această obiecție imediat, trebuie să faci ceva, să te gândești la intenția lui pozitivă. Intenția lui pozitivă, atunci când îți spune că nu am bani sau prețul e prea mare, intenția lui pozitivă este să facă economii. Prin urmare, cele câteva cuvinte magice pe care tu le poți spune în momentul în care îți spune prețul e prea mare, eu ca și vânzător îi spun, este normal să vă preocupe valoarea investiției. Este normal că vreți să știți pe ce dați banii. Este un aspect important ceea ce spuneți, anume valoarea acestui produs. În limbajul de specialitate se numește amortizarea. Deci nu ne contrazicem cu el. Există tendința vânzătorilor neexperimentați, se duc la gâtul lor și da, nu e mare, nu e mare. Lasă. Da? Răspunde elegant. Intră în asentimentul lui. E normal să vă preocupe valoarea investiției. Se numește amortizare. Am liniștit lucrurile. N-am plecat cu el pe picior de contradicție. Nu avem un diferent. El spune că e mare. Eu sunt de acord cu el că el vrea să-și cheltuiască banii bine. Pasul 2. Deci 1. Amortizare. Pasul 2. Clarificare. Începem să-l întrebăm. Vânzător, un vânzător bun nu este acela care vorbește mai mult ci acela care află mai multe. În pasul 2, numit clarificare, facem următorul lucru. Ce înțelegeți? De ce vi se pare mare? Ați găsit și altele cu un preț mai mic? Aveți o problemă în acest moment? Una financiară? Încercăm să investigăm care e de fapt realitatea în spatele celor două cuvinte. Preț mare. Încercăm să aflăm cu adevărat ce este în spatele acestor două cuvinte. Și el atunci poate să ne spună. Măi, știi, nu prea am nevoie. Asta e așa, deci nu e problema de preț. Degeaba îi explicam eu că e un preț mic când el de fapt nu avea nevoie. Încercăm să vedem dacă putem să racordăm la nevoia lui. Deci important e să aflăm imediat care este nevoia lui reală. Prin întrebări de clarificare. De ce vi se pare mare unde ați mai văzut mai mici, ce folosiți în acest moment. Deci aflăm multe lucruri. Pasul 3 este identificarea obiecțiilor ascunse. Adică după ce am cules informația în etapa 2 de clarificare, în etapa 3 îl întrebăm, 
dacă ar avea un preț mai mic, l-ați cumpăra? Deci noi nu i-am făcut reduceri, decât îl întrebăm. În afară de, pre, de preț, vă mai preocupă ceva? O altă variantă de a-l întreba. Și atunci el poate să spună, băi, nu îmi place firma, n-am încredere în ea. Ei, știi care e de fapt obiecția lui, nu e legată de bani. Deci important este să afli pe ce teren joci. În momentul în care spune că prețul e prea mare și tu încerci să-i spui că de fapt prețul nu e mare, e ca și cum ai sări uh, de pe un bloc într-o uh, piscină pe care nu o vezi și sper că acolo e cumva o piscină. Poate să fie, poate să nu fie. Ceea ce vă propun eu este de fapt întâi să vă documentați înainte de a sări în piscina respectivă. Să vedeți, e acolo, nu e, sau aveți în lateral un balon pe care ați putea ateriza fără să pățiți nimic. Deci, după ce am trecut și de etapa 3, numită identificarea obiecțiilor ascunse, trecem la etapa 4 în care îi răspundem de ce are acel preț și începe o discuție pe baza acelor enunțate de el. Și după ce îi dăm răspunsul, deci răspunsul tău vine în cunoștință de cauză. Vine după ce tu ai amortizat, adică nu te-ai luat la ceartă cu el, vine de, după ce tu ai aflat care sunt problemele lui reale în etapa de clarificare. Ai trecut de etapa 3 de identificarea obiecțiilor ascunse, să vezi dacă cumva îl mai doare altceva pe el. Și am ajuns, abia acum dăm un răspuns în cunoștință de, de cauză. Și după ce am dat răspunsul, care știm, pe care noi îl știm, bazându-ne pe informația respectivă, îi vindem produsul respectiv. Și evaluăm poziția în sensul, e, acum cum vi se pare? Și în acel moment i-am vândut. Gândiți-vă la următoarea metaforă. Vi se servește un suc. Da? Și tu spui, nu mulțumesc. E ca și cum cineva ar vrea totul să dea, ial, 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 fără să te întrebe, bă, ai vrea cumva apă? Ai vrea cumva cafea? Nu ți-e sete? Nu ți vrei să mănânci ceva? Poate nevoile tale sunt cu totul altele când spui, nu vreau suc. Da? Deci, haide să gândim puțin, haide să folosim acest lucru atât în a vinde, în a convinge pe ceilalți și a mări profitul. Și de ce nu a crește salariul pentru tine care asculti și vezi acest filmuleț? Mult succes în a convinge pe oricine de orice.